Un saludo chicos, el día de hoy nos volvemos a encontrar, en este caso para hacerle la revisión, a la figura de Tarbosaurus de la línea Paramount Attack como promoción de pues, la saga Jurassic World que salió en este mismo año. Bien, vamos a empezar esta revisión como siempre sacando a la figura que por cierto eh, viene con los tobillos doblados para que pueda pues, encajar en, la, en, el, en su empaque y bueno, vamos a comenzar eh, por la parte de aquí abajo podemos ver, a ver si lo enfoca eh, el nombre, Tarbosaurus, eh, la línea que pertenece, Massive Biters eh, o Dinosaurios Control Total aquí como siempre a Bonea Blue que la verdad ya es un poco eh, tedioso tener que verlos ahí en cada empaque pero bueno, eso es decisión de Mattel Aquí un pequeño recuadro mostrándonos cómo es que se puede manipular la figura. Por ese lado eh, lo de Primal Attack. La parte de atrás un renderizado de la figura en sí. Eh, pues vemos que se está moviendo. Eh, logo de Primal Attack. El logo, eh, bueno el pequeño icono de la aplicación de eh, Jurassic Facts App. Aquí el recuadro típico que nos indica, este es como un mini catálogo. Con las otras figuras disponibles Que en este caso es el Sarcosucus y el propio eh, Tarbosaurus Estaré consiguiendo el, el Sarcosucus próximamente Y obviamente le estaré haciendo una revisión en el canal Aquí especificaciones, el contenido Por este lado el logo de Jurassic World Y bueno, por la parte de abajo Especificaciones, el logo de Mattel Universal y Amblin Y bueno, esta es eh, la clásica caja de Prano Attack con el fondo cercado y con esos colores tan llamativos que nos recuerdan muchísimo a las, a las cajas de Kenner porque pues bueno tenían este, este patrón de colores e incluso las palmeras eh, pues eran de ese mismo tono negro y bueno eso es todo por la caja pasemos a la verdadera protagonista que es pues la figura del Tarbosaurus eh, esta figura salió a finales de 2019 eh, pero llegó a Perú eh, en 2020, pues en ese mismo año Y tiene un precio de aproximadamente 40 dólares el oficial Pero puede variar dependiendo de dónde o cómo lo vayas a, a adquirir eh, Como podemos ver, es una figura mmm, bastante... No, no, no podríamos llamarlo grande, pero sí es bastante voluminoso Como pueden verlo Es bastante ancho Es pues, como un tiranosaurio eh, pero antes de ver a la figura en sí, vamos a pasar a la ficha técnica del Tarbosaurus. Y bueno, el nombre científico es Tarbosaurus Batar. Tarbosaurus quiere decir lagarto alarmante. Es un, uno de los únicos géneros de tiranosaurido que se ha encontrado en Mongolia durante el Cretácico Tardío, que es donde habito y cuando habito. Y bueno, fue uno de los últimos dinosaurios en, en, en vivir en Mongolia, en Asia. Algunos científicos incluso aseguran que es simplemente un representante asiático que pues se separó de los tiranosauridos en Norteamérica y en Sudamérica pero bueno eso se está debatiendo la figura tiene un color base gris con las púas de gris más oscuro no es un negro es eh, un gris bastante más oscuro pero no llega a ser negro y bueno en la parte de la mandíbula y parte de su cuello hasta el pecho tiene un color rojizo que cambia por el cambia por la pintura la pintura cambia Justo aquí, a ver si me deja enfocarlo. A ver si lo puedo enfocar. Y bueno, eso es producto del, del plástico. Ok, ahí. Eso es producto del plástico. Aquí es más oscuro porque el plástico es más oscuro. Y bueno, la pieza es una... La, perdón, la mandíbula es una pieza aparte. Entonces sí tiene el color más llamativo. Los ojos son de un color rojo. Y tiene los dientes, eh, al menos de aquí, esculpidos en cuatro piezas. Y este es solo en dos. Las articulaciones son bastante limitadas porque casi todas están unidas al mecanismo de la figura. Pero bueno, tiene esa articulación eh, doble en, las, en los brazos, eh, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Este, en mi figura está un poco rígido la articulación para los lados, así que no la voy a forzar. Y bueno, tiene la articulación eh, de las dos, las dos piernas se encuentran unidas a una misma articulación. Así que si mueves una, se mueve la otra. Los colores me gustaron muchísimo, 
eh, pero el rojo como que no le queda mucho. Me hubiera gustado que se hubiera aplicado algo más similar a como lo vemos en Jurassic World Alive. Con esos tonos verdes que le quedan bastante bien. Pero bueno, de cualquier modo me gusta el, el, patrón, de, el patrón de líneas que tiene aquí en la bueno alrededor de todo el cuerpo. Y bueno, ahora vemos la, el funcionamiento. Es un Massive Biters, un dinosaurio de control total. Que tiene implementado pues el, el mecanismo para el modo attack. Mediante su cola, pues giramos la cola y girará la cabeza. De este modo. Y presionando el botón que está aquí, morderá. Bastante eh, pues llamativo, <ríe> podremos decirle. Porque es uno de los mecanismos más modernos en cuanto a, eh, a juguetes de dinosaurios. Aquí. Eh, algunos detalles del tarrosaurus o bueno de la figura en específico los pies o bueno las patas son enormes son muy grandes y bueno eso se comprende porque como es bastante pesado se le nota bastante pesado pues no podría apoyarse si es que tuviera unas piernas menudas eh, unas patas perdón menudas pero bueno creo que aquí se exageraron un poco son casi del tamaño de un T-Rex Extreme Chomping y pues el Extreme Chomping no es de este tamaño. Uh, pero bueno. La punta de la cola es de goma. De una goma más suave. Al igual que los brazos. Son de goma. Las púas no. Eso me sorprendió. Las púas no son de goma. Son de plástico rígido. Y bueno. En realidad aquí se nota muchísimo la calidad. El incremento de la calidad. Eh, del Primal Attack. El control de calidad es... Es exquisito. No tiene prácticamente ningún error de pintura. Al menos el mío. Y se le nota mucho más. Solo quiero que se fijen en eso. Ahorita haremos la comparación. El logo está muy bien esculpido. El logo del de, del T-Rex. Bueno, el logo de Jurassic Park. Y bueno, antes de que se me pase, aquí tienen el código facts. Y bueno. Ahora pasaremos a una rápida comparación. Y veremos de qué tamaño es este terrible amigo. Eh, bien, vamos a hacer la comparación primero con el Parasaurolophus de Dino Rebels. Y bueno, voy a quitarle soporte de este modo para que puedan ver un poco mejor. Eh, el Tarbosaurus es más largo, si bien es cierto, es más largo y un poco más ancho. Pero bueno, eh, el tamaño, pues se comprende, se correspondería a trasladándonos a las líneas de Dino Rebels. Este sería un Mega Dual Attack, mientras que el Parasaurus es un Dual Attack, por lo que se entiende que es más pequeño. Lo sacamos y pasemos a uno más pequeño. Eh, ya, no, ya no Velociraptores. Me quedé sin Velociraptores para pues, compararlo, pero tengo aquí a mi amigo Monolophosaurus. Y bueno, sí se queda bastante pequeño el Monolophosaurus porque es un Savage Strike. Como pueden ver. Eh... Le doy una calificación de 7 de 10. ¿Por qué? Bueno, la calidad es muy buena. Es, se siente incluso superior a estas líneas de Dino Rebels. Se siente muy superior. Pero las proporciones, como les mencionaba en un video anterior, las proporciones son lo que fallan en esta figura. Las patas demasiado grandes, la cola demasiado corta, la cabeza incluso se ve un poco grande, o oh, perdón, se ve un poco más, un poco pequeña, eh, pero supongo que eso es solo percepción mía porque le, lo veo muy robusto, así que de cualquier modo es muy buena figura, se los recomiendo, y hay personas que lo consideran bastante feo, pero bueno, las mismas personas no se dan cuenta del magnífico esculpido que tiene es más eh, he estado viendo últimamente pues videos de a ver permítanme enfocarlo videos de pues las nuevas figuras verdad de Prime Attack como este el Sietz Microrum el Sarcosucus y el trabajo de esculpido es muy bueno es muy bueno como pueden ver 
tiene mucho más detalle que por ejemplo la cabeza del parasol Lobus. Se le ve muy bien. Y me gustaría tener un tiranosaurio para compararlo, pero lamentablemente es el único de este género que poseo. Así que bueno, eh, como les, les dije, les repito, muy buena figura. No tiene pintura en las uñas, eso me gustó, aunque a muchos no. No tiene pintura ni aquí en las garras de las patas, ni en la de los brazos. Entonces... Muchos podrían decir que le queda mal Porque al menos algunos modelos los tienen Bueno, todos los modelos lo tienen eh, Pues pintura en las, en las patas Pero la verdad a mí se me hace más natural Que tenga que no tenga pintura en ninguno de los En ninguno de los dos eh, miembros En ninguno de los dos pares de miembros Se ve más natural, al menos a mi parecer Porque los otros se ven con pintura aquí Y sin pintura aquí pues bueno, como que difiere un poco, ¿verdad? Pero bueno eso ha sido todo chicos, el día de hoy eh, pues iniciamos la semana jurásica en el grupo de Facebook de Jurassic Park Pro Coleccionistas Si quieren pasarse y pues eh, dar un, un pequeño recorrido en todo el contenido que estamos subiendo pues los invitamos eh, También les queremos agradecer por el apoyo que está recibiendo el canal, gracias por comentar, siempre se agradece eh, Tratamos de responder a todas las preguntas que nos hacen y bueno, eh, nos seguiremos viendo hasta el próximo video